এর আগের পর্বে আমরা জেনেছি ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম অর্থাৎ আইবিএস প্রসঙ্গে এই পর্বে আমরা জানব ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ অর্থাৎ আইবিডি সম্পর্কে প্রিয় দর্শক স্বাগত আপনাদের আমি দেলোয়ার জাহান ইমরান হোমিওপ্যাথি ডক্টর এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার তো ইতিপূর্বে আমি আইবিএস নিয়ে বেশ কিছু ভিডিও তৈরি করেছি এবং সেগুলোতে ডিটেলস আইবিএস এর কি কি প্রকৃত কারণ লক্ষণ এবং উপসর্গ আছে এবং ট্রিটমেন্ট সিস্টেম কি হতে পারে এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি তো সেই ভিডিওগুলো আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন আজকের পর্বে আমরা আমাদের পরিপাকতন্ত্রের আরেকটা দুরারোগ্য পীড়া বা ক্রনিক সমস্যা সম্পর্কে জানবো আর সেটা হলো আইবিটি ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ তো অনেকে আবার দুটা তফাত করতে পারেন না একটা হলো আপনার আইবিএস ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম অর্থাৎ আপনার বাউলের ইরিটেশন আর একটা হলো আইবিটি অর্থাৎ ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ অর্থাৎ বাউলের ইনফ্লামেশন দুটা কিন্তু আলাদা তো যদিও দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমন কিছু লক্ষণ বা উপসর্গ তৈরি করছে তারপরও কিন্তু দুটা আলাদা অনেক সময় দেখবেন যে আপনি যখন এই পেটের সমস্যা নিয়ে আপনি চিকিৎসকের কাছে যাবেন চিকিৎসক আপনাকে কোলোনোস্কোপি করতে বলছে এন্ডোস্কোপি করতে বলছে তাছাড়া আনুষঙ্গিক আরো যে পরীক্ষাগুলো আছে বা মেডিকেল টেস্ট গুলো আছে সেটা কিন্তু করতে বলছে এর কারণ হলো আপনার যে সমস্যাটি আছে যে সমস্যাটির কারণটি কি এবং কোন জায়গায় সমস্যাটি সেটা নির্ণয় করার জন্য মূলত পরীক্ষাগুলো দেয়া হয়ে থাকে বিশেষ করে অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সিস্টেমে তো যাই হোক তো যেটা বলছিলাম যে আজকে আমরা জানবো আইবিটি প্রসঙ্গে তো অলরেডি বলেছি যে আইবিটি হলো ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ অর্থাৎ আমাদের বাউলের ইনফ্লামেশন আইবিটি মূলত কয়েকটা অসুখের সম্মিলিত নাম অর্থাৎ এর কিন্তু কিছু রূপ হয়ে থাকে যেমন রয়েছে আপনার ক্রন ডিজিজ তারপর রয়েছে আপনার আলসারেটিভ কোলাইটিস তো এই যে ক্রন ডিজিজ এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস হয়ে থাকে তো এই সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আরো কয়েকটা পর্বে আমরা জানবো এই পর্বে মূলত আমরা এই ডিজিজ গুলো সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিব এবং পরবর্তী পর্ব গুলোতে ডিটেলস আমরা এই সম্পর্কে জানবো তো যেটা বলছিলাম এই যে আইবিডি ইনফ্লামেটারি বাউল ডিজিজ হয়ে থাকে এবং যেটা রোগ রয়েছে দুটা যেমন ধরুন আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ক্রন ডিজিজ তো দেখা যায় যে এই যে রোগ গুলো রয়েছে এবং এই যে ডিজিজ গুলো রয়েছে সাধারণ ভাবে দেখা যায় যে এগুলো কিছু লক্ষণ এবং উপসর্গ প্রকাশ করে থাকে এই রোগ গুলো যে লক্ষণ এবং উপসর্গ প্রকাশ করে থাকে তো সেগুলোর মধ্যে দেখা যায় যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যার মাধ্যমে দুটাকে আলাদা করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো এই সম্পর্কে আমরা ডিটেলস জানবো একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো এই যে ক্রন ডিজিজ এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস এগুলো হলো ওয়েস্টার্নদের অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকানদের রোগ অর্থাৎ ইউরোপ আমেরিকাতে এই রোগগুলো বেশি হয়ে থাকে কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের দেশেও এই রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ এই রোগগুলো হতে দেখা যাচ্ছে ইদানিংকালে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপ আমেরিকানদের স্টাইলে যারা জীবনযাপন করেন বা তাদের অভ্যেস বা খাবার দাবার বা তাদের জীবনযাত্রা যারা অনুকরণ করেন তাদের মধ্যেও কিন্তু এই রোগগুলো এখন দেখা যাচ্ছে তবে দেখা যাচ্ছে ক্রন ডিজিজের তুলনায় আলসারেটিভ কোলাইটিস আমাদের দেশের লোকজন বেশি হচ্ছে তো ইতিপূর্বে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে সাধারণ ভাবে চিন্তা করলে আইবিটি অর্থাৎ ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ এর যে রোগ গুলো রয়েছে ক্রন ডিজিজ এবং আলসারেটিভ কোলাইটিস এগুলোর মধ্যে সাধারণ ভাবে যে লক্ষণ এবং উপসর্গ গুলো আমরা দেখতে পাই দেখা যায় যে কারো কারো ক্ষেত্রে পেট ব্যথা করছে বা পেট মোস্টাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটা ক্লান্তি ভাব অবসাদ ভাব তার মধ্যে কাজ করছে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সে কিছুই খেতে পারছে না অর্থাৎ খেতে মন চাচ্ছে না তার আবার কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বমি হওয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে বা বমি বমি ভাব সবসময় অনুভব করছে তো যে বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যেমন এখানে একটা ডায়রিয়ার একটা প্রবণতা থাকে অর্থাৎ পাতলা পায়খানার একটা প্রবণতা থাকে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাশয় হচ্ছে বা রক্ত আমাশয় হচ্ছে কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় হয়তো তাজা রক্ত যাচ্ছে অর্থাৎ একেবারে ব্রাইট ব্লিডিং হচ্ছে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কালচে টাইপের রক্ত হচ্ছে যেহেতু পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এর কারণে পায়খানা তার কাল ধারণ করছে আরো যে বিষয়টা আমরা এখানে দেখে থাকি যেহেতু ব্লিডিং হচ্ছে বা পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে তো যার কারণে অনেকের ক্ষেত্রে রক্ত স্বল্পতার একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে আবার এই সকল কারণে দেখা যায় যে অনেকের ক্ষেত্রে শরীরের উজন পর্যন্ত কমে যাচ্ছে তো এখানে অলরেডি বলেছি যে আইবিটি অর্থাৎ ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ এর দুটা রূপ হয়ে থাকে একটা হলো আপনার আলসারেটিভ কোলাইটিস একটা হলো ক্রন ডিজিজ তো প্রথমে আসুন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা কিছুটা সংক্ষিপ্ত ভাবে জেনে নিই তো প্রথমে আসুন আলসারেটিভ কোলাইটিস তো এখানে বুঝতেই পারছেন যে কোলাইটিস কোলনের একটা ইনফ্লামেশন আমাদের বৃহদন্ত্র অর্থাৎ আমাদের কোলনে এটা হয়ে থাকে দেখা যায় যে সেখানে ঘা তৈরি হচ্ছে ক্ষত তৈরি হচ্ছে এবং
প্রচন্ড পেটের ব্যথায় তারা কষ্ট পেয়ে থাকেন অলরেডি আমি বলেছি যে আলসারটিভ কোলাইটিসের ক্ষেত্রে এই যে ক্ষতগুলো তৈরি হয় এবং আলসারগুলো তৈরি হয় দেখা যায় যে এগুলো একটার সাথে একটা লেগে প্রচন্ড আকার ধারণ করে তো এক্ষেত্রে দেখা যায় যে লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো প্রকাশ পেয়ে থাকে তো আমি অলরেডি বলেছি যে পেটে প্রচন্ড ব্যথায় কষ্ট পেয়ে থাকেন অনেকে তারপরে এর একটা বিশেষ লক্ষণ হল রক্ত আমাশয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের যখন কয়েক সপ্তাহের বেশি রক্ত আমাশয় হতে দেখা যায় তখনই তার আলসারেটিভ কোলাইটিস হয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়ে থাকে তো যখন রোগের তীব্রতাটা খুব বেশি হয়ে যায় তো দেখা যায় যে অন্ত্র ছিদ্র হয়ে যেতে পারে তারপরে পেট ফুলে যায় আবার অনেকে দেখা যায় যে রোগের তীব্রতা খুব বেশি হলে অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যায় তারপর রয়েছে আপনার ক্রন ডিজিজ তো এটা মূলত আমাদের পরিপাকতন্ত্রের যে কোনো জায়গায় হতে পারে অর্থাৎ মুখ থেকে পায়ত পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় এটা হতে পারে তো এটা মূলত আমাদের পরিপাকতন্ত্রের নাহলির গায়ে স্কার বা ফাইব্রোসিস তৈরি করে থাকে তো এর ফলে যে লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেটা হলো আপনার পেটে ব্যথা অনুভূত হওয়া তারপরে রয়েছে আপনার পাতলা পায়খানার একটা প্রবণতা তৈরি হওয়া কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেট ফাঁফা ফাঁফা ভাব থাকে বা পেটে একটা টান টান ভাব থাকে তো এই ধরনের লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো হয়ে থাকে তো ছাড়াও বিভিন্ন লক্ষণ এবং উপসর্গ তৈরি করে থাকে ক্রন ডিজিজ তো এই সম্পর্কে আমরা ডিটেলস পরবর্তী পর্বে অবশ্যই আমরা জানবো অলরেডি আমি বলেছি যে ক্রন ডিজিজ এটা মূলত আপনার পরিপাকতন্ত্রের নালির গায়ে ফাইব্রোসিস বা স্কার তৈরি করে তাছাড়া দেখা যায় যে নালি এখানে শুরু হয়ে যেতে থাকে তো এর জটিলতা হিসাবে দেখা যায় যে আপনার পায়খানার সমস্যা হচ্ছে ফোড়া হচ্ছে অথবা দেখা যায় আপনার ফিসচোলার মতো সমস্যা পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে এবার আসুন এই যে ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজ হচ্ছে তো এর পিছনে মূলত কি কি কারণ রয়েছে আপনি যখন কোন রোগের পিছনের কারণ নির্ণয় করতে যাবেন আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন যে এর প্রকৃত কারণটি খুঁজে পাবেন না কারণ হলো আমাদের অ্যালোপ্যাথিক সিস্টেমে বা হোমিওপ্যাথি ছাড়া অন্যান্য যে ট্রিটমেন্ট সিস্টেম আছে এখানে মূলত রোগের অর্থাৎ উপসর্গের পিছনের যে কারণটি আছে স্থানিক কারণটি নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে তো বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই কারণটি পাওয়া যায় না ঠিক কি কারণে আইবিডি অর্থাৎ ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজ হয় এর প্রকৃত কারণটিও খুঁজে পাওয়া যায় না তো বলা হয়ে থাকে যে এটা জিনগত কারণে হচ্ছে বা পরিবেশগত কারণে হচ্ছে তো বলা হয়ে থাকে যে নিয়ারেস্ট রিলেটিভ যারা আছে তাদের কারো যদি এরকম আইবিডি অর্থাৎ ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজ থেকে থাকে তো অন্য সদস্যেরও হওয়ার একটা রিক্স থেকে থাকে আইবিটি হওয়ার ক্ষেত্রে এছাড়াও ধূমপান মদ্যপান তো এগুলোকে দায়ী করা হয়ে থাকে আইবিটি হওয়ার পেছনে এছাড়া বিভিন্ন মেডিকেশন আছে অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন বা রাসায়নিক মেডিসিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণে কিন্তু আপনার ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজ হতে পারে এছাড়া যারা শিল্পাঞ্চলে বসবাস করেন অর্থাৎ যেখানে বায়ু দূষণ খুব বেশি হয় তো সেই সকল এলাকায় যারা বসবাস করেন তাদেরও কিন্তু আইবিটি অর্থাৎ ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজ হওয়ার একটা রিক্স থাকে এছাড়াও এই সমস্যাগুলো হওয়ার পিছনে বিভিন্ন অজানা কারণ রয়েছে এবার আসুন এই যে ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজ আমাদের হয়ে থাকে তো এর ফলে কি কি জটিলতা তৈরি হতে পারে তো এর কারণে যে সকল জটিলতা গুলি হয়ে থাকে এর মধ্যে রয়েছে আপনার অ্যানাল ফিসচোলা তারপরে রয়েছে আপনার অপুষ্টিজনিত যে ওষুধ বিষুগুলা রয়েছে সেগুলো তারপর আরো যে সমস্যাগুলো হতে পারে যেমন অ্যানিমিয়া বা রক্ত স্বল্পতার একটা সমস্যা হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কুলন ক্যান্সার হওয়ার একটা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে তারপর শিশুদের বিকাশ বেহত হতে পারে তো এছাড়াও আরো বিভিন্ন জটিলতা তৈরি হতে পারে ইনফ্লামেটারি বাউল ডিজিজ অর্থাৎ এখানে যে এর দুটি রূপ আছে আলসারেটিভ কোলাইটিস এবং ক্রন ডিজিজ তো এগুলো নির্ণয় করার জন্য কি কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে তো দেখা যায় যে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে যেগুলো মূলত চিকিৎসক পার্সন টু পার্সন ভেদে দিয়ে থাকেন অর্থাৎ যার যেরকম উপসর্গ তৈরি করে চিকিৎসক সেইভাবে তাকে হ্যান্ডেল করে থাকেন এখানে হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে রক্ত বা আপনার পায়খানার রুটিন এক্সাম বা রুটিন পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যান্ডোস্কোপি দেওয়া হচ্ছে কোলোনোস্কোপি দেওয়া হচ্ছে কারো ক্ষেত্রে আবার সিটি স্ক্যান দেওয়া হচ্ছে এমআরআই দেওয়া হচ্ছে বা আরো যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আছে প্রয়োজন অনুসারে চিকিৎসকরা সেগুলো কিন্তু দিয়ে থাকেন কার জন্য কোন মেডিকেল টেস্টের প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো মূলত চিকিৎসক তার পেশেন্ট ক্যানালাইসিস করে অর্থাৎ তার যে লক্ষণ এবং উপসর্গ রয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে উনি দিয়ে থাকেন তো যাই হোক তো এই যে ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজ হচ্ছে আইপিটি হচ্ছে তো এগুলোর মূলত চিকিৎসা পদ্ধতি কি হতে পারে তো আমাদের অ্যালোপ্যাথিক সিস্টেমে বা হোমিওপ্যাথি ছাড়া আরো যে ট্রিটমেন্ট সিস্টেম আছে মূলত ওই সকল ট্রিটমেন্ট সিস্টেমে ইমপ্লামেটারি বাউল ডিজিজের তেমন কোনো ভালো ট্রিটমেন্ট নেই সেখানে মূলত যে কাজটি করা হয়ে থাকে সেটা হলো উপসর্গ ভিত্তিক উপশমের জন্য ট্রিটমেন্ট দেয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার যে রোগটি হচ্ছে
থাকে কারো দেখা যায় যে ডায়রিয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়ে আছে তার জন্য ট্রিটমেন্ট করা হয় থাকে কারো পেট ফুলে আছে বা ফেপে আছে তার জন্য কিন্তু ট্রিটমেন্ট করা হয়ে থাকে কারো এনিমিয়া তৈরি হয়ে আছে তার জন্য ট্রিটমেন্ট করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে যে লক্ষণ এবং উপসর্গগুলো থাকে তো সেগুলো অনুসারে মূলত অন্যান্য ট্রিটমেন্ট সিস্টেম এখানে ট্রিটমেন্টটা দিয়ে থাকে আর যার কারণে দেখা যায় যে উপরি উপরি চিন্তা করে যে ট্রিটমেন্টটা দিয়ে হয়ে থাকে এখানে মূলত রোগটাকে উপশম করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যিনি এই রোগে আক্রান্ত আছেন তার কষ্টটাকে কমিয়ে রাখা হয়ে থাকে অর্থাৎ উনি যাতে কষ্ট না পান তার জন্য ওনাকে পর্যায়ক্রমে দেখা যায় যে ওষুধ খেয়ে যেতে হয় বহুদিন যাবত অথবা দেখা যায় যে সারা জীবন ব্যাপী মূলত অন্যান্য ট্রিটমেন্ট সিস্টেমে এটাকে পুরোপুরি স্থায়ীভাবে একেবারে নির্মূল করার তেমন কোনো ট্রিটমেন্ট নেই তো এটাকে যদি স্থায়ীভাবে আপনি নির্মূল করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ধৈর্য ধরে এক্সপার্ট কোনো হোমিও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে কারণ হলো আপনারা যারা আইবিএস এর সিরিজ ভিডিও গুলো দেখেছেন তারা অলরেডি আপনারা বুঝে গেছেন আমাদের যে রোগ বিধিগুলা হয়ে থাকে তো এগুলো মূলত দেখা যায় যে বিভিন্ন জেনেটিক মেটেরিয়ালস বা আমাদের শরীরের ভিতরে যে ট্রো ডিজিজ থাকে তো সেগুলোর তৈরি করা কিছু উপসর্গ তো যখন আপনার ভিতরে ট্রো ডিজিজটাকে এখানে ট্রিটমেন্ট করা হবে অর্থাৎ আপনার ভিতরের মানুষটাকে যখন ট্রিটমেন্ট করা হবে তখনই মূলত আপনার এই সমস্যাগুলো চিরতরে যাবে তার জন্য আপনাকে অবশ্যই এক্সপার্ট কোনো হোমিও চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে কিন্তু ট্রিটমেন্ট নিতে হবে এবং চিকিৎসক কেস স্টিকিং এর সময় আপনাকে যে যে প্রশ্নগুলো করবেন তো সেগুলো ঠিক ঠিক উত্তর আপনাকে দিতে হবে এবং চিকিৎসক আপনার দেয়া তথ্য অনুসারে কিন্তু আপনার ট্রিটমেন্টগুলো করবেন এবং আপনার শরীরে মেডিসিন প্রয়োগ করবেন তো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ